Hi! I'm back! I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. So, as promised, sabi ko dun sa last na video, um, after na Objective 1, isusunod naman natin yung Objective 2 para malaman natin kung paano talaga natin kailangan ayusin at kung ano yung hinahanap. So, last time, nagbigin ako with my portfolio. Pero ngayon, magsisimula naman ako sa manual natin. Kasi, kapag ka nag-o-observe yung ating mga observers, ang lagi nilang pinagbabasihan ng mga ratings nila ay walang iba kundi ang classroom observation tool. So, I hope everybody is familiar with the classroom observation tool. Sana meron po tayong copy nito lahat. Kasi, kapag ka nagpa-plano tayo ng lesson, dapat dito tayo nagbabase. Yung mga classroom observable indicators, dito po natin lahat yan nakikita. So, ngayon, ang focus natin is on objective 2. Objective 2 is, uses a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. So, paano ba natin yan ipapakita sa ating mga lessons? Actually, ako, personally, kapag ako ay nagpaplano ng lesson plan, nagpaplano ng lesson plan, nagpaplano ng lesson ko, ang lagi kong tinitingnan ay kung ano yung mga indicators na i-observe sa akin for that specific observation. So, itong objective 2, lagi itong kasama from observation 1 to observation 4, lagi siyang nandun. So, ito, lagi kong tinitingnan. Ito yung classroom observation tool. Dito nagbabase ang ating mga raters ng ratings na ibibigay sa atin. As we all know, we have 5 ratings. Meron tayong 3, 4, 5, 6, at 7. So, paliwanag pala muna natin kung paano ba makukuha yung indicator. Ano ba ibig sabihin ng indicator na to? Kasi sabi, uses a range of teaching strategies. So, ano yung mga strategies na ginagamit natin para ma-enhance yung learner achievement in literacy and numeracy skills. Nakalagay dito, literacy and numeracy skills. So, ibig sabihin, dalawa. Pero, kung titingnan natin itong COT, nakalagay lang dito and or. So, pwedeng kahit alin. Pero, mas maganda syempre kung parehas natin maipapakita. Parang um, nahihirapan daw ang mga teachers na ipakita yung numeracy. Yung literacy, parang wala namang masyadong problema. Kasi kung titingnan din natin itong COT, meron dito sa baba na clarifications. Ibig sabihin ng literacy skills, skills needed for reading and writing. These may include awareness of sounds of language, Awareness of print and the relationship between letters and sounds. Other skills such as creating knowledge through writing as well as developing media and technology are part of literacy skills. So ito, walang masyadong pinagtatalunan. Parang lahat talaga ng subjects kaya nating i-develop or i-enhance ang literacy skills ng bata. Pero, dito sa numeracy, ang laging sinasabi, wala daw kaming problema ang mga math teachers. Kasi, numeracy is about numbers. Pero, is it only about numbers? Tingnan po natin. Okay, ang sabi dito, numeracy skills. Skills which consist of comprehending and applying fundamental arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division. Numeracy skills may also include the ability to reason with mathematical concepts like interpreting data, charts, and diagrams. Process information, solve problems, and make decisions based on logical thinking and reasoning. So, meron naman palang part dito na ang numeracy skills is about solving problems and making decisions based on logical thinking and reasoning. Hindi naman laging nakikita lang siya sa math. Kasi kahit sa English, meron din ganito. Kung ikaw yung may ganun klaseng situation, paano mo gagawin? Parehas din ba yung gagawin mo? O iba? Yung ginawa ba ng character sa story natin, yun din yung gagawin mo? Or are you going to do something else? 
titingnan natin kung kung magre-reason out yung bata based on logical thinking and reasoning. So, meron din dito pala sa COT ng features of practice. Kung 3 yung makukuha natin, this is the lowest level for a proficient teacher. Makikita natin na the teacher uses loosely connected teaching strategies to address learners' literacy and or numeracy skills. Loosely connected. Kung hindi natin naiintindihan pa agad kung ano ibig sabihin ng loosely connected, pwede tayo ulit tumingin sa clarifications. Nandito sa the loosely connected <laughs> loosely connected teaching strategies, teaching approaches which are mismatched in addressing literacy and or numeracy needs. So, yun yung loosely connected. Kung hindi pa rin siya natin maintindihan, meron dito ang features of practice. Nakalagay dito, the teacher defines general terms in the lesson but fails to define specific terms needed to develop learners' full understanding of literacy and or numeracy concepts. Example, the teacher defines fraction but fails to define or explain numerator and denominator. So, ganun siya kapag ka 3. Kapag ka naman 5 yung nasa gitna, the teacher frequently applies relevant strategies that enhance learners' literacy and or numeracy skills. And on features of practice niya, the teacher uses activities that enhance literacy and or numeracy in almost all aspects of the lesson. Kung ikaw naman ay sobrang galing na na teacher at makakuha ka ng 7, dapat the teacher integrates well-connected teaching strategies that promote individual and group learners' critical literacy and or numeracy skills. So, ang features of practice niya ay the teacher employs structured activities that enhance and support learners' higher level of literacy and or numeracy skills as a significant part of his or her instruction. So, paano natin yan maipapakita sa ating lesson? Yung lesson natin dito, pwede rin kasi makatarget ng iba. Um, di ko nga alam, madali siya o mahirap eh. Parang, madali siya kung eto lang. Pero syempre, kapag ka observe tayo, there are seven indicators to be observed per observation period. So, ang nagiging um, struggle ko kapag gagawa ako for classroom observation ay kung paano makakaisip ako ng activities na pwede ko nang maipakita itong objective 2 kasabay si objective 4 kasabay si objective 1. Isang activity lang yung meron ako. Ang dami ko nang natuhog na na indicators, mas maganda yon kapag gaganon. So, talagang pinag-iisipan ko siya. One week na, hindi pa ako tapos. Kung ano lang, kung materials lang, mas madali pa. Pero kung yung plano mismo, kung paano ipapakita ito, yun yung mas mahira para sa akin. So, tingnan na natin ito kung paano ko siya ginawa sa aking um, portfolio. So, ito, katulad ng nabanggit ko ng nakaraan, ang objective 2 ay under KRA 1 pa rin. Content, Knowledge, and Pedagogy. So, um, KRA 1 siya at Objective 2. Tapos na natin itong Objective 1. So, dito na tayo kay Objective 2. Yung ginamit ko last time sa Objective 1 na COT ay iyon din yung ginamit ko dito. Ang difference lang, hinighlight ko yung objective 2 naman. Kasi ito ay aking evidence na for objective 2, which is about literacy and numeracy skills. So, objective 2, ito naka-highlight, tapos nandito naman yung aking rating. Ito ang aking COT1. So, paano ko ba ito pinakita sa aking first lesson? So, dito, ang aking teaching strategy na ginamit dito, naka-highlight ay let the pupils use their show me boards to write agree or disagree they will write agree if it is a proportion and disagree if it is not so meron ako mga pinakita sa kanila na sasabihin nila na dalawang ratio sasabihin nila kung proportion or hindi agree or disagree 
So, ipapakita lang nila yun. So, that is one form of my strategy to develop numeracy and literacy. Meron din dito, may story problem ako, katulad nung nabanggit ko nung nakaraan. So, pwede pa rin yun dito. Tapos, yung ask comprehension questions, na ipapakita ko yun dito. May story ulit ako sa susunod. At, meron din dito na um, modified true or false. Tapos, pinagsulat ko rin sila yung exit cards. Ginamit ko tong strategy na to. Write exit cards to be, collect, to be collected later before you go home. So, etong exit cards na ito ay isusulat nila kung ano yung natutunan nila for that specific lesson sa day na yon. So, mag-iisip sila kung paano nila natutunan na magpa-process, mag-reflect yung mga bata para magawa nila kung ano yung isusulat nila dito sa exit card. Okay? So, dito meron din ako nilagay ano, what makes the quotation below related to partitive proportion? How will you reflect on it? Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others. So, i-explain nila kung paano yun ako sa proportion. <laughs> so, kasi sharing yung aking main gusto kasi merong values integration lagi kapag ako ay nag-discuss. So, the same thing with the first objective. Ganon din yung ginawa ko. So, nauna muna yung objective, ah, uh, yung COT1 ko. Then, followed by my um, lesson plan for the first objective, ah, uh, for the second objective. And then, COT. Then, lesson plan again. Then, COT. COT ulit. And then, COT number 3. Asa na ba yun? Balik that. Okay, COT 3. And then, lesson plan for the third observation. And then, COT 4 at lesson plan for COT 4. Um, teacher ads, lagi bang dapat ay i-photocopy ng maraming beses? Kasi ikaw mukhang pinapotocopy mo ng maraming beses ang iyong lesson plan at ang COT. Depende po yan sa pag-uusap nyo ng school head at ng mga teachers. Kung napagkasunduan nyo po na hindi ipapotocopy, okay lang naman. Yun nga lang, kaya ko to ginawa kasi gusto ko rin matulungan yung magre-rate sa akin. Kasi kapag hindi ko to pinapotocopy, ang mangyayari, pupunta siya sa objective to Tapos, babalikan niya yung mga attachment ko sa objective 1. Pag pumunta siya sa objective 3, pupuntahan niya ulit yung attachment ko doon. Kasi nakalagay lang, please see page ganito. So, mahihirapan. Mas mahirap mag-rate kapag ka hindi pa siya naka-photocopy. Depende pa rin talaga yun sa pag-uusap ninyo. Actually, ang rating ko dito sa aking apat na COT ay pare-parehas lang din katulad nung nakaraan kong video. Kaya inisip ko para lang magkaroon ng difference, babaguhin ko na lang muna. Um, kunyari, nagkaroon tayo ng ibang rating sa iba't ibang periods. Kapag ka nagpapa-observe tayo, pwede namang pare-parehas talaga yung rating. Kung 6 dun sa isa, 6 din sa mga susunod, pwede yon Provided na iyon yung makikita natin sa classroom observation tool. Halimbawa, di ba kapag nag-post conference tayo with our principal or with the rater natin, um, ang basehan talaga lagi ay yung sinulat nila sa kanilang observation notes form. So, kung nagsulat sila doon kung ano yung nakikita nila habang ikaw ay nagtuturo at Pag bumalik sila sa kanilang mga office or sa kanilang mga classroom, titingnan na naman nila yung classroom observation tool. Titingnan nila kung yung nakita nila sa lesson natin habang tayo ay nagtuturo ay sumasagot ba doon sa hinihingi na quality of teaching ng ating classroom observation tool. So, ganun kasi yon So, kapag ka nakita nila na, ah, Ang chinichare ko sa kanya ay yung 
um, objective 2. Nakita ko sa kanya, level 6 yung kanyang pinakita kasi yung teacher nag routinely provides activities to enhance learners' literacy and or numeracy skills in all aspects of the lesson. Yun yung nakita ko. Pwede rin naman yung ibang raters, hindi ganyan nakita kaya magkakaroon sila ng agreement kung ano talaga yung magiging score natin. At kung halimbawa, 6 lahat yung nakita nila, okay lang. Pero kung halimbawa naman, sa objective 1 ay nakita nila, magaling ka na doon. Magaling ka sa content, walang duda, walang mali, na-integrate mo sa lahat. Okay yon 7 ka. Dito naman sa numeracy skills, literacy and numeracy skills, parang kulang ka pa ng konti kasi nakalagay dito sa COT ay hindi ko nakita doon sa pinakita mo, hindi ka pa 7 dito, 6 ka pa lang. Pwedeng 7 ka sa objective 1, tapos 6 ka naman sa pangalawa. So, okay lang yun kahit nag-iiba-iba yung rating sa iba't ibang objectives. So, sige, magko-compute na tayo. Gagamitin ulit natin itong ating mahiwagang whiteboard para tayo ay mala maliwanagan kung paano, kung iba-iba yung naging rating sa iba't ibang COT. Titingnan po natin yan. Okay? Tunipo natin ito. So now, we are going to compute for the rating of a teacher sa objective 2 which is about numeracy and literacy. Objective 2 ay katulad ng objective 1 meron din siyang 7.5% so para sila 7.5% ang kanilang weight. Ngayon assuming that a teacher got the following scores for the 4 observations, kunyari, nung first observation niya, ang score niya ay 5, nung second ay 6, nung third ay 6, at nung fourth ay 7, nag-improve ang kanyang performance when it comes to objective 2. So, nung una, mababa pa, tapos hanggang pataas na ng pataas, siguro, nako-coach na siya ni Rater, tutulungan siya kasi isa sa mga purposes kung bakit tayo merong classroom observation ay para matulungan tayo na i-improve yung sarili nating practice. etong teacher na ito, parang ang nangyari sa kanya, natulungan siya talaga. So, katulad na napag-usapan natin, 5, 6, 6, and 7, these are COT ratings. Hindi ito yung ating ina-average. Okay? Kukuhanin muna natin ang equivalent RPMS ratings ng mga COT ratings na ito. So, kung ito ay 5, ulitin na lang natin kahit nabanggit na natin last time. So, 3, 4, 5, 6, 7 ang pwede natin maging rating bilang tayo ay nire-rate na proficient teachers. So, yung 3 sa RPMS rating ay 1. Ang 4 ay 2, ang 5 ay 3, ang 6 ay 4, at ang 7 ay 5. Kaya, dito, kung 5 yung nakuha niya sa una, this is equivalent to 3. Yung 6 ay 4, ito rin ay 4, at ito naman ay 5. Now, these are PMS ratings should be averaged. So, 3 plus 4 plus 4 plus 5, sana madali. <laughs> Oh, 9, 10. Okay, so this is 16. Madali. <laughs> 16 divided by 4 is equal to 4.000. Ngayon, babalikan natin yung ating RPMS manual sa page 37. Dito yung page 37. Tapos dito, sa lower portion, makikita natin yung mga range. Kung saan nagpo-fall yung ating na compute na average, dito natin yun makikita. So, for this one, nandito siya sa range na 3.500 to 4.499. Ang RPMS 5-point rating scale niya, 4. So, ang score niya for quality ay 4. Quality pa lang po yun. Quality is equal to 4. Now, for efficiency, katulad ng sinabi natin po nung nakaraan, marami na namang nakalagay na 
means of verification. Pero, laging ang nandun lang dahil ito ay classroom observable indicator. So, COT, yun yung ating MOV1. At pwedeng i-attach yung kahit alin doon sa nakalista pang ibang MOV. Kaya, 5 din dito. Okay? Nakagawa naman siya ng apat. May supporting document lahat. So, 4 plus 5 is equal to 9. So, kung 9 divided by 2, wala tayong timeliness. So, 9 divided by 2 is equal to 4.500. Ngayon, itong 4.500 is not yet the rating. Kasi, imumultiply pa natin siya sa weight ng objective 2, which is 7.5. So, 4.500 times 0 0.075 is equal to, tingnan na natin, dyan, da, 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 4.5 times, <laughs> syempre, may calculator ako, no? 4.5 times point seven uh, 0.075 and the answer is 0 0.3375 naging apat yung ating decimal places kapag po apat yung decimal places ang gagawin lang po natin hindi po tayo mag-round off okay hindi po tayo mag-round off ang gagawin lang natin i-drop lang natin yung 5 Hindi natin siya isasama. Hindi natin ito gagawing 8. Ang kukuhanin lang po natin dito ay 0 0.337. Bakit? Kasi daw po, uh, sa mga rollouts na ginawa namin, ang sabi ng mga taga DepEd mismo sa DHROD, ang sabi nila, sa teachers, hindi masyadong napapansin yung mga decimal points na yan. Pero sa ibang mga agencies, ay kitang-kita yung difference nung nag-round off. Since itong RPMS naman ay based on the Civil Service Commission, so sa kanila tayo susunod. So, eto, we will drop the 5, and then we will get 0 0.337. And that is the rating for Objective 2. Ngayon, kung hindi nyo pa napapanood yung Objective 1, pwede nyo naman pong balikan. Nandiyan lang yung link sa baba. Pwede nyo rin tingnan yun para makita kung paano siya ginagawa. At ito po yung karugtong na video nun. So, sana ma-connect nyo at maging mas ready pa tayo sa pag-prepare ng ating portfolio. So, once again, this is Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPSD. Bye!